Đại thừa chân giáo. Đàn ngày 18 tháng 8 năm Bính Tý 1936. Luận về chữ tâm thi. Đạo tâm phát triển chí thanh cao. Dùng vậy nhảy ra khỏi bùng rào sắc tức thì không thành chánh quả trung không hữu sắc khi thần giao đây thầy giải sơ về chữ tâm trong vũ trụ càng khôn lấy cái lý thái cực làm chủ tể của muôn triệu ức sanh linh và trưởng quản vật chất hữu hình linh hồn và thể xác trong trời đất có cái lý nhất định thanh quan là thái cực làm trung tâm điểm cho vũ trụ càng khôn muôn loại dạng vật cái lý độc nhất ấy Toàn tri, toàn năng, biến hóa vô cùng, vô tận. Dưỡng dục cả sanh linh, bảo tồn, dạng loại. Lý độc nhất ấy, bao quát thần thông. Quay chuyển bánh xe, vô hình, mà làm nấc thang tiến hóa chung cho tinh thần, vật chất. Mở mang cái trí huệ cho mọi người nói theo thiên lý vận hành mà tăng tiến mãi lên cho đến chỗ kỳ cùng mục đích là nơi nhất định trong khoảng không gian ấy cũng có khi động tịnh mưa nắng hồi thanh quan minh bạch lúc u ám vũ dần thì có khác chi tâm con người có khi động khi tịnh lúc đưa đạo đức thuận thiên lý lưu hành còn có hồi lại thích vui vật chất dãy đầy lòng nhân dục gây mãi tội tình cũng có sáng suốt trí huệ thông minh mà cũng có ngu hèn đần độn dốt nát ấy là sự trung tâm điểm của càng khôn vậy một thế giới hay là một nước cũng phải có một vị trưởng quản quyền hành nước có dân nhưng dân phải tuân mạng lệnh của vua mà thi hành vị đế vương ấy là trung tâm của một quốc dân Quốc dân ấy đặng hạnh phúc lớn lao là nhờ có ông vua Minh Quân cầm quyền thống trị. Ưa đạo đức của Thánh Hiền làm cho nước trị dân yên, gia vô bế hộ, đời Thái Bình lạc nghiệp Âu Ca phong võ điều hòa, quốc dân cộng thành một đoàn thể lớn lao, giữ đạo đức hiền từ mà làm thành lũy ngăn binh đón giặc lấy gương minh triết những hòa để làm khí giới chống ngăn loài bạo ngược còn rủi quốc dân vô phước gặp phải hôn quân đấm mê tử sắc tài khí thì ngoại quốc chư hầu khởi loạn còn dân trong nước oán thù lấy lý ấy thì về quốc dân vị đế dương là trung tâm cho xã hội còn với nhân loại cái tấm lòng lại là trung tâm của con người nó là chủ cho nhân thân mà điều khiển ngũ quan vận hành khí huyết cái trung tâm đạo ấy rất màu nhiệm thông linh làm cho con người được an vui trong con đường tấn hóa vậy người cần phải lấy cái tâm làm chủ tể đừng để cho tâm bị vật dục tế tắc làm cho hư hỏng đi cái tâm con người sáng suốt quán cổ tri kiêm hay khiến con người làm điều hai sự phải dục cho con người mến đạo đức chuộng tinh thần biết thuận theo thiên lý nhưng người phải nhớ lấy đừng cho lòng dục dấy lên tội tình gây mãi cái tâm thì là thiện là sáng suốt nhưng bị vật dục ngoài đưa đẩy vào làm cho choáng cái thanh quan sanh lòng quấy quá mà cái tâm thì tức là tánh tánh tức là tâm người quân tử bao giờ 
cũng giữ cái tâm cho thanh bạch tịnh an không cho phóng túng chạy bậy ra ngoài biết cách gìn giữ cho định cái tâm rồi thì trăm mạch lưu thông khí huyết nhân dục tịnh tận thiên lý lưu hành tâm tánh không không chẳng một vật chi dính vào ấy là dạng pháp quy tâm ngũ hành hiệp nhất chứ con người để cái tâm buông lung thì sự chết một bên chân quỷ vô thường trực rước vậy người phải suy cạn nghĩ cùng thí dụ con gà con chó nó rủi xảy ra mình còn biết đi tầm kiếm nó về thai lựa là cái tâm mình tản lạc ra ngoài mà không biết đem trở lại sao tâm là cái kho chứa đồ nhưng kho chứa đựng đầy rồi không chứa đặng nữa chớ cái tâm chứa đựng bao nhiêu cũng đặng con người nên chủ cái tâm dình cái ý mà bảo tồn lấy tam bửu ngũ hành tam bửu là quý nhất của con người thành phật tiên cũng do đó mà làm ma quỷ cũng tại đó trước khi muốn giữ ba báo ấy thì cần phải bế ngũ quan ngũ quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ngũ quan lại thuộc về ngũ tạng ăn với ngũ hành bế nhãn quan thì tâm quả không bừng cháy bế nhĩ quan thì thận thủy mới lưu hành bế tỷ quan thì phế kim phân trì sắc bế thiệt quan thì can mộc chẳng đảo siêu bế thân quan thì tỳ thổ đặng sanh khí cái báo của nguyên tinh con người biết cách gìn giữ đầy đủ thanh tịnh thì nó có thể làm cho linh hồn minh mẫn xác thịt an vui trong tây du tề thiên hái trái nhân sâm không biết cách móc quèo rung rẩy cho trái nhân sâm ấy rớt xuống đất chung lọt hết không còn trái nào là tại không biết cách hái nhân sâm ấy ăn đặn sống đến mấy ngàn năm thiệt là đơn dược trường sanh bất tử trái nhân sâm ấy hình thù giống hệt người ta trái nhân sâm là chi là nguyên tinh của con người vậy biết cách hái nó thì còn không biết cách hái nó thì mất để cho tinh tẩu lậu ra ngoài thì trái nhân sâm chung lọt vậy còn nguyên khí con người mà làm mất cái khí hạo nhiên thì khó bề an ổn khí hạo nhiên phải châu lưu vận hành bao quát trong thân thể mà nuôi lấy nguyên thần cướp đặng khí hạo nhiên vào trong thì thành đạo thi nhất điểm trung tâm đầu chiếu minh định ngôi chủ tề đắc an ninh tánh cùng thiện ly khai quan khiêu thủ chấp chân hồn khả bào tinh thi bài bảo tình dường khí tồn thần theo đường trung đạo thoát thân luân hồi nghiệp duyên đoạn dứt cho rồi kiếp này phải chịu quả nhồi mới mau đừng cho tâm trí làng sao có chân nhảy khỏi bốn rào hàm dây ngày đêm banh phép chuyện xây làm cho tam bửu đủ đầy minh quan khảm ly trở lại không càng luyện hồn chế phách dốc vàng ngoài thân hà xa quay nước biển dân côn đoài ngọc chiếu ba dần hào quang 
chính từng trên dưới mở gian quân thần xuất chánh ngũ quan bế rồi diệt trừ phiền não phục hồi tam bành lục tặc cái khư rồi minh tâm chú thân phần lặng như bình làm cho sáng suốt thần linh trung hoàng mới rằng tư tổ quy gia âm dương hiệp nhất kỷ tam qua tụ về thì là đất giác trừ mây đơn thở chiếu triệu hỏi về thọ phong mà thì phong tước thiên tiên bản ngọc đầy giác rồi trở lại đổ người mây vô vi biến hóa thần thông nhiệm cứu vớt nguyên căn trở lại quê thầy ban ơn các con thầy thăng Đàn ngày 16 tháng 8 Bính Tý 1936 Xuất Thần Thi Cao Minh Chánh Giáo Phục Linh Căng Đài Thượng Lạc quan Đạo Lý Hoàng Thượng Chấp Tài Năng Quy Thống Nhất để dân minh đức thiền tâm năng thầy mừng các con thi bao lần gian thế cực lòng cha thương nội đoàn con bỏ phép nhà đạo đức buông trôi ngoài trí nào bực mình nên phải dán lần ba ba phen dạy biểu mấy muôn xe khuyên nhủ người đời chẳng chịu nghe độ mau cứu nguy hồn chúng loại nhưng người độc ác thiệt không về về đâu nước đã ngập tràn then sông gió vùi chôn mịt tối đen sông chiếc thuyền từ ra cứu độ trách đời sao cứ chịu ngu hèn phú đời mạc hậu nên phật tiên đồng giáng thế đem chân truyền mà phổ tế mấy triệu ức sanh linh cuộc vinh hư tiêu trưởng nào là người trí huệ thông minh sao chẳng chịu bương bả đem mình ra khỏi ôi trò đời thấy thêm chán chỉ tranh hay giỏi ấy mà gọi rằng khôn mấy muôn thu trí quá lấp chôn là mờ ám điểm linh hồn khó bảo tồn cho cơ thể thi thầy phát tình anh kẻ thoát trần nương về cõi thanh ẩn tu thân cõi rồi xác thịt muôn vàng nhẹ 
hạnh phúc đạo hưng có mấy lần giờ hôm nay thầy thấy các con có chí nhiệt thành nên chi thầy giáng minh lý đạo mà thức tỉnh chúng sanh trong giấc mộng các con phải biết rằng cái điểm linh quan rất quý báu các con không lo mà dồi luyện cho tinh ba thì rất là ổn đời của các con chi là vinh diệu an vui đời đáng thị đáng khinh mà các con mãi chôn mình trong dũng tanh hôi ao như bẩn các con vì phong trần đưa đẩy bởi xác thịt nặng nề khó bề dai trở điểm linh hồn các con nhập vào xác thịt bị hậu thiên che lấp ngủ trượt chận đè không tu luyện khó mong thoát ra cho khỏi bởi mang xác thịt mà hãy mang xác thịt nặng nề này tránh sao khỏi thất tình lục dục sai khiến than ôi trong cơ thể con người vì bị thất tình cám dỗ lục dục khiến sai càng ngày càng yếu ớt tuy nguyên thần sáng suốt ưa thanh tịnh vô vi nhưng bởi có thức thần nên mới hai động tác là nguyên thần thì thất chánh còn thức thần lại đương quyền nó làm chủ nhân thân nên ưa sự này muốn việc kia lăng xăng rộn rực không cần đạo đức chẳng kể tinh thần chỉ chuộng thỏa thích lòng vui của nó nên nhiều khi nó dục con người làm chuyện quấy đều hư xấu xa đê tiện mà hễ nó sai khiến đặng thì nó lại còn khiến mãi không thôi nó chát lòng ác đức gây chuyện bất lương mà con người chỉ đùa theo nó mãi nó lại có quỷ thất tình phụ sự ma lục dục giúp tay nên chi mới có tội lỗi mà hễ có tội lỗi phải chịu đọa đài trong vòng quả báo thất tình lục dục là mối loạn hàng ngày ở trong tâm trí không phương trừ khử một đám giặc liệt cường tài trí đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp đặng chứ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên nhất là ma lục dục nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó phá hại hàng ngày nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bay tỷ thì ưa mùi thơm hơi ngọt thiệt thích nếm vật lạ món ngon thân thì mến vợ đẹp hầu sinh cả dục tình còn dâm niệm ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy quá mà nhất là ý là mối hại cho con người nó tư tưởng sự này sang sự nọ chuyện ấy hết đến chuyện kia nó xẹt vô nhảy ra lẻ làng không chi ngăn đón nó đặng nên mới cho nó là đứa ăn trộm tài nghề sách món này lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy còn thân cái thân thể muốn được dâm dục quá độ mới hao tốn nguồn tinh nguồn khí nguồn thần thiệt là lưỡi miệng ham ăn món ngon vật lạ đồ mỹ vị cao lương nên phạm tội sát sanh mà xa đọa vào đường lục đạo tỷ là mũi mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn nhĩ là tai tai nghe điều phi lễ nhãn là mắt mắt ngó thấy sự tốt đẹp màu sắc thì khiến lòng dục dấy lên vậy thì mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân ham thì mới làm cho thần sao động sanh lòng quấy quá giả lại lục dục là sáu con quỷ tức là sáu đứa du côn nhưng nếu biết cách thâu phục chúng nó đặng thì sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo muốn thâu phục quỷ ấy phải làm cách nào cần phải chủ cái tâm tâm cho thanh tịnh định cái trí trí phải tự nhiên lục dục được an lục thần đầy đủ hãy có lục dục thì có lục trần mà có lục trần thì mới sanh lục tặc có lục tặc thì hại lục căn lục thức 
lục thần nên xa vào lục đạo ấy là kiếp con người không có nguyên thần chấp chánh để thức thần đương quyền thì giàu có sống sống một cách vất vơ như bù nhìn trơ trơ để gió lai người đẩy vậy con người cần phải phân biệt cái nào là nguyên thần cái nào là thức thần sự nào chơn điều nào giả có khi thức thần tính làm chuyện quấy quá tội tình vô đạo đức mà trong đó lại có nguyên thần không chịu cho làm những chuyện quấy quá nguyên thần muốn làm điều ít lợi chung còn thức thần thì toan bề ích kỷ sự nào không cắn rứt lương tâm là của nguyên thần muốn vậy còn sự nào nhức nhói lương tâm là của thức thần ham muốn khiến sai trong tâm con người có nguyên thần và thức thần khi thì muốn động tác lúc lại chịu vô vi ấy là hai điều khá chọn lựa phải biết nhân tâm đạo tâm khác xa giả thân chân thân hai thứ sao là chân thân giả thân ngoài cái giả thân này còn một cái chân thân khác nữa chân thân ấy là chi là nhị xác thân vậy cái xác thân ấy vững bền muôn kiếp sống mãi bằng trời không tử không sanh không thêm không bớt luyện đặng cái chân thân này thì trường sanh bất tử khỏi chịu quả báo luân hồi đời đời kiếp kiếp an hưởng vui chơi nơi bồng lai tiên cảnh ấy là chân nhân vậy thầy thấy người đời hằng lầm tưởng cái giả thân này tu luyện đặng cầu bất tử trường sanh khờ lắm thai dạy lắm thai bởi câu chấp mà xa mãi tội tình trầm luân muôn kiếp cái xác thân nặng nề nhớ bẩn thối tha này còn ham hố làm chi cái điểm linh hồn bị mang xác thịt này chẳng khác chi bị núi thái sơn dằn chặn cái điểm linh hồn ngày nào bỏ đặng xác thân này thì chẳng khác chi để gánh thái sơn xuống dậy người tu hành đắc đạo không bao giờ chịu mang xác thịt này nhiều ngày ở thế nó nặng nề lắm đường xa muôn dặm vơi vơi dầu dùng sức ngựa truy phong đi mãn kiếp cùng đời chẳng thấu chứ linh hồn mà đặng bỏ xác thịt nặng nề này rồi thì trong bốn biển nháy mắt đến nơi tận chốn linh hồn ra khỏi xác thân này thì mừng vui khôn xiết khoái lạc vô cùng những linh hồn nào còn nặng nghiệp quả tiền khiến phải chịu dân theo tạo công sai khiến mượn xác thịt lập công trả cho rồi nghiệp quả những phật tiên ngày trước cũng dùng điển linh quan gián thế mượn xác thịt mà luyện đạo lấy nguyên khí nguyên tinh hiệp cùng nguyên thần tạo nên tiên phật có nhị xác thân thì từ đó sắp sau mới là có thứ ngôi địa vị chứ điểm linh quan là một cái yến sáng mà thôi nhưng cũng biết linh thông biến hóa thất tình đây thầy nói về thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần tiêu mòn khí phách nó luôn đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm hang sâu vực thẳm hỷ nộ ái ố toàn là sự thường tình hèn thấp của con người lúc mừng khi giận cơn ghét hồi thương không chừng không mực hỷ là mừng nộ là giận hãy gặp sự vui thích thỏa mãn lòng dục thì mến mà mừng còn gặp điều nghịch ý bất mãn tâm tà lại thảm lại sầu mà giận bị vậy ngũ khí tam quê mới mau hao kém ái là yêu ố là ghét hãy thuận tình triều mến khoái sự ái ân thì mê thì thích mà yêu còn nghịch chỗ muốn ham trái lòng thèm muốn lại đố lại ganh mà ghét bị vậy tinh quyết thần lực 
mới chống giảm suy còn những ai lạc cụ là buồn vui sợ thì cũng là những món rất hại trong đám thất tình nên dí không sớm khử trừ cho tiêu ác nó cứ mãi khuấy rối con người mà bắt phải xa vào những thói thấp hèn ngu dốt làm người phải tập chí cho cao thượng đừng để thất tình cám dỗ lục dục khiến sai mình phải mạnh bạo cương quyết mà làm chủ nó chứ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm chủ mình rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo nó mãi hay sao ngoài những thất tình lục dục lại còn tam thi cửu cổ ấy cũng là mối hại cho người tam thi thần ở tại thượng tiêu trung tiêu hạ tiêu ba con quỷ này trấn ba cửa ải không cho thần khí giao thông với càng khôn thăng dáng còn chính con ma nọ lại giữ chính lỗ khiếu không cho tiên thiên tiếp ứng với hậu thiên chi khí thành thử con người phải chịu sa đọa mãi mãi hoài vậy người luyện đạo tu đơn là phải khử trừ bao nhiêu trở lực ấy cho tiêu tan thì tam tiêu cửu khiếu mới có thể xung thông trời đất được thí dụ như quả cầu cứ bơm hơi vô mãi cho đầy đủ no nê nhưng phải coi chừng giá mấy lỗ trống cho kín lại thì bơm nó mới còn chứa hơi lại nhỏ như mũi kim nó cũng xì hơi ra hết các con dầu có bơm mãi cũng vô ích lỗ trống ấy ở đâu là giống gì là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mấy đường cốc đạo dương quan và ái ố sân si chứ chi các con bơm mãi vào mà không bích giá hàng nó lại thì nó xì lọt ra ngoài hết các con nên chủ ý ấy là phép tu luyện người tu hành chẳng nên nóng giận nóng giận không tốt mà cũng nóng giận đặng vậy nhưng nóng giận về lễ nghĩa chứ không nóng giận về khí huyết sanh ra thì thất tình lục dục sớm trừ xong luyện tập ngày đêm sửa tâm lòng khử diệt thất tình an tánh thiền tu hành phải để chỉ không không tam thi cửu cổ đặng trừ yên cửu khiếu thông thương luyện đau quyền thần khí giao hòa tâm huệ phát âm dương hỗn hiệp đắc thành tiên thầy ban ơn các con thầy thăng đàn ngày mười sáu tháng chín bính tý một chín ba mươi sáu tồn tâm dưỡng tánh phần thi cao minh chánh đại phục linh căn đại chiếu điện quan đạo lý quan thượng phẩm chi nhân tâm tánh thiền để thành cơ hội đắc siêu thăng thầy lấy làm vui cùng các con mà giờ nay ngự giá trước đàn để chỉ bài đôi lời đạo đức cho các con rõ thấu nguồn cả cội cao mà trao dồi linh tánh cho hiệp với không khí thượng tầng là cơ siêu phàm nhập thánh thi tôn tánh dương tánh 
kiến như lai đậu pháp thông lưu huệ đức khai thường chuyển pháp luân minh lý nhiệm nhất tâm tu luyện đắc tam tài các con ngày hôm nay mà đặng nắm mối đạo vào trong thì rất là hạnh phúc từ cổ chí kim đã biết bao nhiêu là lời thánh hiền để lại mà khuyên thế độ nhân ngặt vì đời không chịu tầm chỗ u quyền thâm biển thành thử thế tục ngài luôn biến thiên nhân tâm ngày càng trụy lạc đạo đức ngài một lưu lờ bèn xô đẩy con người cứ mãi xa lần cõi phước nguồn lành mà vướng phải vào dòng luân hồi lục đạo thầy rất đấy làm tội nghiệp thương xót đau đớn thầy bao nở điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con lù lù lăng nhào đùng cục nhau mà đắm đuối chốn sông mê bể khổ ôi những luồng gió thảm gian lừng những tiếng sóng sầu sao sát nó hàng xúc động tận đến tâm thầy vậy nên thầy phải đành phế ngọc kinh mà đem chân lý đạo quỳnh để cứu vớt sanh linh trong thời hạ quân mạc kiếp này giả trong đời nhân loại phải phân ra làm ba hạng người trên là thượng trí dưới là hạ ngu ở giữa lại có hạng trung nhân là đám phổ thông tầm thường bậc thượng trí ấy là hạng thánh triết là đám con giữ được cái tâm hồn thiên nhiên chí thiện chí mỹ của trời phú cho nên lầm trắc ẩn dồi dào khỏi dạy mà xử thế cũng không sai lẽ đạo đến bậc tầm thường là hạng trung nhân của xã hội thì thiện tánh tuy đã thiên di song hễ có dạy là mau thức tỉnh duy có đám hạ ngu thiệt là rất khó tuy nhiên tuy nhiên nếu lấy đạo đức mà tập rèn huấn luyện cho dày công tất cũng có thể mở mang tâm trí được trời đã sanh ra loài người thì đã phú cho một cái tánh thiện lương để người nương đó mà trao dồi cho sáng rỡ thêm lên hầu tấn quá lần lần cho đến mực cao siêu thuần túy nào về người bị thâm nhiễm thói đời vật chất cứ mãi dấn thân vào dòng tục lụy mà thiên tánh biến đổi đến phải gian xa nẻo đạo tánh ấy là gì tánh là nguyên lý sở dĩ sanh ra nhân loại thế nên cái bổn nguyên về tinh thần của con người là lý lý ấy rất linh diệu thiên liêng của trời đã phân ra mà ban cấp cho mọi người nên lý ấy tức là tánh vậy của trời là lý về người là tánh lý tánh như nhau vì thế nên người với trời mới có thể ứng tiếp liên lạc nhau rất là mật thiết bởi vậy người hãy muốn tính sự gì tuy chưa làm ra mà trời đã biết trước trời với người cũng đồng một lý một khí mà ra thì không cảm ứng nhau sao được vậy người nếu biết trao dồi linh tấn cho thiệt sáng suốt anh minh thì tự nhiên giao tiếp với trời thiệt là chẳng khó thế mà người đã linh hơn dạng vật đã có cái bổn tánh thiên liêng rất quý báu vô giá như vậy cớ sao người chẳng trao dồi mà cứ để lưu lờ nhớ bẩn ngày một chồng lấp thêm lên mãi mãi ôi khờ lắm thai nghiêu thuấn cũng người mà dẫu cho tiên thánh phật thì trước kia cũng vẫn là người bài cớ màu nhiễm quyền quyền diệu diệu lý thiên nhiên bi yêu cao thâm mấy ai để chi kiếm 
tâm hầu toan đầu luyện chân tâm thiện từ phải biết rõ dinh hư tiêu trường phải nghĩ suy độ lượng độ đời kiếm tầm tân chỗ cùng nơi người đồng một tâm của trời ban cho muôn vật đồng trong lò tạo quá hậu bạc chung cằn bà trượt thanh cho nên có giữ có lành giữ lành tại bởi tập tành thói quen tinh dục nát ngu hèn người tàu dám hàm vào lục đạo luân hồi bởi chân chẳng biết trao dồi đặng cho bổn tánh phục hồi cội căn tánh thì thiện như trăng tỏ ràng tánh ấy là thiên mạng ban cho tánh đâu lại có dạy dò tánh lành thông suốt ráng mò kiếm ra tâm tánh đặng hiệp qua trời đất mà thông đồng muôn vật thế gian tánh như thể một con đàn không đi thường ác mộc tràn trong gai tánh như nước chảy dài là thiền tánh luyện đào phát triển tinh vi Tánh là cách vật trí tri, người người cần phải gắn ghi trao dồi. Đem trở lại vị ngôi cao thường, đặng an nhàn thọ hưởng phước hồng. Người nào còn giữ đặng lòng cho mình mân tiệp không không chói loạn Người quân tử chẳng xa tâm tinh dình cái tâm cho chân đáng tin Nó là một vật thần minh đừng cho lục dục thất tình lấp chôn rồi luyện mãi tâm hồn hiện đạt hậu thì làm mà bác thì thôi ngày đêm cố gắng tô bồi cũng như ngọc bao có dồi mới sinh tâm thì thiện mà linh nguyên bác giữ cho còn thì phát thiên cơ đừng cho hư hồng vất vơ muốn ngăn nước phải đắp bờ trước khi người để tâm mất đi mạng dứt trong thân người quý nhất là tâm mất đi nào khác thú cầm mà thánh hiền biết giữ cái tâm cho còn tâm rang đúc muốn tròn hai mèo tâm nhờ người thợ khéo đó con tâm dình đừng để hao mòn làm cho nhớ bẩn thì còn chi không nghiêu thuân giữ nhân đồng là đó người với ta nào có khác chi thánh hiện làm đặng khó gì biết nuôi tâm tánh gọi thì 
Phật tiên thi tiên phàm cũng bởi tại tâm ra tâm dạy thì làm những quỷ ma tâm chánh còn nuôi thành thánh đức tiểu nhân vì bởi mất đi mà thầy ban ơn các con thầy thăng đàn ngày hai mươi hai tháng chín bính tý một chín ba mươi sáu tham thiền nhập định cao đài thượng đế thầy mừng các con đây thầy giải về tham thiền nhập định thi tham thiền tâm lý huệ tâm khai luyện đạo vận hành tạo thanh thai nhập định gom thần minh trực giác thông công thiên địa phục như lai người tu hành cần nhất là phép tham thiền đặng tầm cái lý đạo cao siêu của tạo công đặt bài trên mấy cõi hư linh ngõ cho thấu triệt đến cả cội nguồn nguyên thủy không tham thiền đỉnh trí thì làm sao đoạt nổi thiên cơ hiểu điều mắc mỏ cho được thế nên người tu hay người không tu mà muốn quát thông sự vật tham cứu uyên nguyên thì làm sao cũng phải tham thiền giả lại đã sanh ra đứng làm người mà nếu không hiểu biết cội nguồn nhân loại ví như loài người bắt đầu bởi đâu mà có có làm chi sao lại sanh rồi tử tử rồi sanh mà cứ mãi mãi hoài hoài vấn dương với bánh xe luân hồi của tạo hóa vào chi chỗ trần ai cai nghiệt biển khổ sông mê để chịu mang lấy kiếp nặng nề mà luôn khổ tâm lao lực sớm thảm chiều phiền rài than mai khóc nếu tự hỏi mình bao nhiêu vấn đề ấy mà chẳng gia công nghiên cứu tham khảo suy tầm cho tận cùng đáo để hầu trực giác được cái nguyên lý của đạo thì há còn phương pháp nào khác nữa đâu vậy phương pháp ấy chính gọi là tham thiền đó vậy không tham thiền thì làm sao mở mang trí hóa để đạt cho thấu cái lẽ hư vô quyền diệu nhưng phương pháp tham thiền rất là khó lắm trước hết cần phải chủ cái tâm vào một tư tưởng nào cho cao thượng rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quan ấy mà nghĩ ngợi cho cùng xét cho tột thì huệ tâm tự phát trực giác tự khai chừng ấy chân lý nó mới hiện bài ra một cách rõ ràng minh bạch con người đã sẵn có cái thiên tánh đặc biệt của trời ban phú cho từ lúc mới đi đầu thai rồi xuống ở thế gian này cần phải mượn lấy xác phàm mà kinh nghiệm mọi lẽ của trần để cho lần lần trở nên uyên bác hầu tấn quá mãi trên con đường đạo đức vậy vẫn biết thế gian là bể khổ sông mê nhưng chính thế gian lại là một chốn học đường của muôn loài dạng vật nhờ học đường ấy mà muôn loài dạng vật mới mở mang trí hóa sáng suốt tinh thần để tấn bộ trên nấc thang cao thượng làm người là cần phải học hỏi có học hỏi mới thông đạt minh mẫn mới biết lẽ giữ điều lành mới tường đường quấy sự phải mà tránh cho khỏi tội tình chứ nếu không học hỏi thì điểm linh quan phải trở nên mê muội mà người cam dốt nát ngu hèn bao nhiêu những món bài trò ở nơi trước mắt là bao nhiêu những bài học hay ho 
hữu ích cho người bất luận tốt hay xấu bất cứ giữ hay lành chi chi cũng có thể làm bài học được sự nào tốt đẹp cao siêu thuần khiết thì nên lấy đó mà làm mẫu mực để luyện trao rèn đúc tinh thần việc nào xấu xa hèn mạc bảo tàng thì nên xem đó như tấm gương soi để sửa đổi cải canh đức tánh cái bước đường lầm lạc đã trải ngày nay tức là cái bài học phòng ngừa khỏi dấp ngày mai trên đời nào có cái chi là vô ích bao giờ ít hay vô ích là chỉ tại nơi mình biết dùng hay không biết dùng đó mà thôi người tu hành tuy chẳng tầm chương trích cú tuy không nấu sử soi kinh mà cũng có thể rõ thông suốt cả cái lý của đời rất nên đúng đắn rõ thông như thế là nhờ nhập định tham thiền rồi được trực giác nơi tâm thì tất nhiên trí huệ quang minh phát triển mà giúp cho thần hồn lẹ thấy mau nghe nên không học mà tự nhiên cũng biết không học mà biết là do nơi cái lương tri lương năng nó phát lộ được trong tâm thần làm cho cơ đạt thức phải khai minh sáng suốt vậy nên người tu cần nhất là phải tham thiền có tham thiền mới nghĩ ngợi được đến lý thiên nhiên của cơ tạo hóa mà thấu triệt cái bổn thể hư vô rồi mới thấy rõ cuộc đời ấy chỉ là trường mộng ảo các vật đã la liệt khắp bài trên mặt địa cầu này thì chẳng bao lâu nó thải phải rã rời dời đổi chẳng khác nào như mù tan như sương rã như khói tỏa như mây bay nên cuộc đời nào có diễn bền đâu chỉ là một giấc quỳnh lương một cơn hồ điệp bởi vậy nên mới có câu thế sự dạng ban đô thị giả biết vậy rồi tự nhiên con người mới gắn chí lập tâm quyết phế bỏ cuộc giả hư mà mong kiếm tầm nơi chân thật hầu có thoát thân ra khỏi chốn mê đồ trần khổ nhưng hệ muốn tham thiền cho có kết quả thì phải lo nhập định cho hẳn hoài nhập định là cốt để cho tâm thần an ổn nghĩ ngợi hầu có sửa mình mà trừ khử các bệnh do trong cốt tủy và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình lục dục khiến xuôi khuấy rối đêm ngày rồi gom các tư tưởng vào nơi khối ốc đừng cho nó tưởng nhớ ba dơ những điều không tốt lại ráng gắn công tập luyện nó sao cho lần lần trở nên thuần túy tinh anh mà phải nuôi cái tư tưởng ấy cho cao thượng trọn lành mãi mãi đừng để ngoại vật lẫn vào báo hại tâm hồn sao động được vậy rồi mới hồi quan phản chiếu nơi tâm mà thấy cũng như không thấy nghe cũng thể không nghe biết cũng dường không biết dạng sự thế gian đều không lưu ý vào chi hết ráo hãy nhập định đẳng như vậy thì tham thiền mới thấy kết quả tốt đẹp phi thường vì mỗi khi tham thiền mà trầm tư mặc tưởng vào một vấn đề gì thì các bộ phận máy móc trong châu thân nó lần lần ngưng nghỉ bớt mà để cho chân thần các con xuất ra khỏi xác theo lằn tư tưởng lắm nghe cái lý thiên nhiên cũng có kẻ tham thiền mà bị điên cuồng ngây ngần ấy cũng tại tham thiền mà không nhập định cho an thần rồi tưởng xét quá làm cho xáo động tâm linh nên ra đến thế nếu rủi bị vậy thì chỉ phải tịnh an cho đúng là tất sẽ quần phục lại ngay thầy ban ơn các con thầy thân đàn ngày hai mươi hai tháng chín năm bính tý một chín ba mươi sáu luyện đạo thi nam bắc cộng hòa đạo lý minh phương châm thoát khổ luyện tâm linh 
giáo truyền cơ nhiệm siêu tam giới chủ định quận hư tạo thanh hình đây thầy giải về thiên luyện đạo phương pháp luyện đạo là một phương pháp để đoạt huệ đặng siêu thăng người tu hành đã ăn chay mà không luyện đạo thiệt là rất tiếc cho những đứa còn mê như thế lắm mà tại sao thầy lại buộc các con luyện đạo đều phải giữ tròn ngũ giới cấm tại phép luyện đơn là không phải dễ nếu các con phạm quy điều không giữ giới thì không bao giờ các con tu đắc quả đặng sự ăn chay là bổ cho tiên thiên còn ăn mặn lại bổ cho hậu thiên các con nếu ăn mặn mà luyện đạo thì chân thần bị khí hậu thiên làm nhơ bẩn nặng nề mà khó thể xuất ra khỏi dùng trung giới được còn sự dâm dục là một điều quan hệ nhất cho người tu thầy đã nói một nhiễu tinh dịch của các con tức là một khối tinh thần nên nếu các con để nó chảy lọt ra ngoài chừng trong một nhiễu thì cũng đủ cho các con phải hư hại đến hình hài thể phách rồi huống chi mấy nhiễu tinh rớt lọt ra đó là mấy điểm tiểu linh quan sao các con chết chúng nó sẽ kéo đến nghiệt đài mà bất thường thiên mạng các con phải biết thiên mạng chứ không phải là nhân mạng đâu nghe trong xác thân của con người có bảy thể cần yếu là chân dương tinh khí thần xương máu và thịt đây thầy giải về dương con người sống là nhờ dương khí nó châu lưu trong thân thể mà nuôi nấng cho các chất yếu cần của nhân thân nên hệ dương khí khi nào đã tuyệt tức khắc con người phải dứt hơi liền vậy người luyện đạo phải lấy phép hô hấp rồi dụng công phu vận chuyển dương khí ấy vào châu thân cho tráng kiện thêm và cho thông lưu khắp chỗ để đuổi các khí uế trượt nặng nề ra thì bảo không vĩnh tồn sức khỏe sao được giả người luyện đạo cũng nhờ chân dương ấy mà tạo nên huệ mạng kim can phải dùng hô hấp mà đem khí hạo nhiên vào chân thể còn tinh khí thần là một cơ quan bí yếu của loài người có tinh khí thần mới tạo thành chân đạo thần là chủ nhân ông tức là điểm linh quan của trời ban cấp khí là cái khí hư vô để giúp cho cơ thể con người được an nhàn vô bệnh mà muốn rõ căn nguyên thần khí thì phải truy tầm diệu lý thiên cơ mới được diệu lý thiên cơ đó là phép chân truyền mà thầy đã ban bố cho các con tu luyện ngày nay đó vậy thầy giải về bãi thể của linh hồn linh hồn của con người từ ở cõi bồng lai tiên cảnh hoặc cực lạc niết bàn mà muốn đầu thai xuống cõi hạ giới này là cõi thứ bảy thì đã phải trải qua sáu cõi hư linh ở thượng tầng không khí mà mỗi khi trầm xuống mỗi cõi hư linh thì linh hồn phải chịu dưới quyền cấu tạo của tạo hóa chi cơ nghĩa là phải thọ bẩm thần khí ở cõi hư linh đó mà bao bọc thêm ra ngoài một lớp thể chất nữa mà hãy càng trầm xuống xa chừng nào thì lại càng nặng nề thêm chừng nấy. Khi trầm xuống đến cõi dục giới này lại còn phải mang thêm một cái xác thân phàm tục trọng trượt đủ điều, nhưng cũng nhờ có cái xác thân phàm đầy đủ tam bửu ngũ hành mà kẻ giác ngộ con đường lành lo tu hành đặng có tấn hóa trở về nguyên vị cũ đó là thầy giải về sự thối hóa hay tấn hóa của linh hồn do luật dinh hư của tạo hóa chí như ngày hôm nay nhằm thời kỳ thiên ân đại xá thầy giáng trần gieo rải mối chân truyền 
để độ rỗi cả toàn linh, tức là thầy dạch con đường tắt cho tiên thể hay kim thân của các con về thẳng nơi thầy, khỏi phải ngưng nghỉ ở mấy cõi hư linh để cõi cho rồi bảy lớp thể chất bao bọc lấy linh hồn thăng đàn ngày mười chín tháng tám bính tý một chín ba mươi sáu tam thừa cửu chuyển thi ngọc chiếu quy hoàng vạn vật minh hoàng thiên chuyển qua độ quận linh thượng thừa tấm pháp truyền ban thế để lệnh thi ân nhất quyền kinh thầy các con thầy mừng các con thầy miễn lễ các con an tọa thi bài thầy xuân thế kỳ ba khai đầu đêm ba nền tôn giáo thuyết minh gây thành chủ nghĩa hòa bình đại đồng chánh lý đạo huỳnh phát hưng quay bánh phép chuyện luận trở lại vớt chúng sanh khỏi hại luân hồi tiến hành phục đáo cựu ngôi phá tan tư khổ dứt rồi nghiệp duyên chúng sông mê sẵn thuyền cựu vớt nước cam lồ rửa bớt ngoan khiên muốn nên làm phật thánh tiên thì thầy khâu khâu tương truyền cho tu đặng vẹn pha ấm mù tục tánh rồi nói theo đường chánh tâm phân luyện thâu không khí thượng tầng kim thân xuất hiện đằng đằng khinh thanh có hai lẽ là lành giới dữ có hai đường là tử giới sanh biết tu thì đặng chứng thành không tu phải chịu nhọc nhành bài giống tu cùng có đi vòng đi tắt đi tắt là ngộ đắc thiên cơ công viên hòa mạng đoạt cờ nương theo xa lời đơn thơ triệu hồi đi vòng cội cho rồi thất phát trả qua mà rửa sạch lòng phàm tùy cơ tân quá mà làm vòng quanh khu ốc quét tam tâm tàn cao đời giáo kỳ ba chánh giác người chán đời tầm đoạt chân truyền đại thừa đạo chánh tiên thiên luyện hồn chế phách đăng tiên hưởng nhàn trong cựu chuyện phải tàn tâm pháp phải y hành cho hạp phép tu ăn ở theo lẽ hạp phù trước tua việc pha ấm mù cho tan 
làm tiếng Phật phải tàn cơ nhiệm, Phải tham thiền mà kiếm lý minh. Nhất là dưỡng khí tồn tinh, Tinh khổ khí tận thần linh chấn còn. Sợ nhất chuyện lo tròn luyện kỳ ở xây đắp nền thần khí giao thông. Việc trữ phiền não lòng không thất tình lục dục tận giống đơn thành. Tâm đạo phát thanh thanh tình tình, Dương thanh thái chân bình đạo quyền. Ngày đêm cướp khí hào nhiên, Hiệp hòa tanh mạng hồng duyên giao đầu. Sang nhị chuyện diệu màu ưng lồ, Bê ngũ quan tử tổ quy gia. Âm dương thân dáng điều hòa, Quân chứng đầm âm tam hoa kiết hoàng. Khai cựu khiếu kiếm đơn phanh luyện, Vẫn ngũ hành lưu chuyện càng khôn. An nhiên dưỡng dục chân hồn làm, Cho cưng các lớn không diệu quyền. Đến tam chuyện hậu thiên ngân giáng nhất, Bổ thành ngọc bản đề danh, Công phu khử trượt lưu thanh, Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời. Qua tư chuyển cơ trời phát lộ, Thoát ngoài dòng tư khổ trần ai gom vào tư tưởng trong ngoài luyện phanh trong sạch thanh thái nhẹ nhàng ngủ chuyện đạo thông tàn cớ nhiệm ngồi định thần tầm kiếm căn nguyên xuất thần lên cảnh thần tiên học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu lần lục chuyển tam diệu bất đồng tâm vô vi trong lòng căn cơ Bụi trần không thể đóng giờ, Linh đơn hai phẩm giật cờ thánh tiên. Thất chuyện pháp hào nhiên chi khí, Luyện chân thần quy vị hưởng an. Linh sơn nở búp sen vàng, Cõi rồi bãi thế nhẹ nhàng biết bao. Bác chuyện đức thanh cao thấm nhuận, Đến bậc này thì chứng kim tiên không 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 hậu không tiền không hay không biết không phiền nào an lửa cung ly nấu vàng cung khảm lọc âm dương hai tám thành cân hồn còn nương náo sắc thân nhưng không dinh liếu bụi trần vào thân cửu chuyện đắc lôi âm an hường mặt vui chơi bôn hướng ba nhà rượu cờ vui thú sen qua đầu tiên chung y cuộc điều hòa cảnh không 
phép tiên Phật thần thông vô lượng nghi ứng quá linh cao thượng toàn năng quý thay cảnh báo chi bằng nghèo ngao khiến hưng gió trăng khó lường thầy chỉ sợ con đường trung đạo đạo trung hòa thanh giáo phát minh trung là nguồn cội nhân sanh không chinh không đạo chung quanh quy về trung là cốt không xe chẳng xích nỡ trung là không lúc ít hồi nhiều trung bình bằng thắng một chiều vật chỉ không khỏi ngoài điều cái trung không thay quá không dùng bất cập mi giữ bậc thường bồi đắp thiện căn lương tri lại vi lương năng mở mạng tri quá đạo hằng luyện tu hòa âm dương thượng phù ngưng gian kết lại thành hình dạng chúng sanh âm dương phản đối dần hành quân chứng đầm âm quá sanh muôn loài người luyện đạo đừng sai thanh quân mà để làm triệu chứng đơn kinh người tu trước phải dọn mình cho thanh bạch tường cho tinh sạch lòng giữ ngoài rồi dìn trong đúng đăng để cho tâm an lặng không không ấy là thần khí giao thông càng khôn thăng dáng cọp rồng xuống lên Pháp cựu chuyện là nền thanh khiết, Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên. Còn chi nghiệp quả nối chuyện, Tâm không đắc Phật thành tiên tài trần. Thi Trần ai đầy đọa biết bao hồn sống dục đời người chịu lấp chôn nặng nghiệp oan khiên nhồi quả kiếp tùy cơ tấn bộ mới là khôn thầy ban ơn các con thầy thăng